سلام دوستان به کانال ذهن خلاق و شاد خوش اومدید در این ویدیو قصد داریم گیاهان دارویی بسیار مفیدی رو برای شما معرفی کنیم که با استفاده از اونها میتونید به چنگ دیابت برید و قند خون خودتون رو کنترل بکنید تمامی گیاهان و ادویجات که در این مطلب آورده میشه خواص ضد دیابتی و یا ضد التهابی دارند و میتونن موجب کاهش التهابات مزمن در بدن بشن اولی مواد عرق بوقناق می باشد عرق بوقناق رو از گیاه بوقناق می گیرند که یکی از گیاهان بیابانی و وحشی است که موجب درمان بسیاری از بیماری ها از جمله مرض قند میشه به همین دلیل برای مصرف این گیاه به علت قوی بودن آن این گیاه رو با کمی مواد شیرین کننده میل کنید عرق بوقناق برای درمان کاهش پلاکت بسیار موثر بوده و گلبول های قرمز خون رو افزایش میده و از این طریق در درمان کمخونی تنگی نفس و آسم نیز کاسته و سکته های مغزی و قلبی رو کاهش میده یکی از خاصیت های فوقلاده این گیاه افزایش انسولین و فعال کردن لوزول مده و یا همان قده پانکراسه و کاهش قند خون و درمان دیابت می باشد و همین جهت در افراد غیر دیابتی باید حتما با کمی اصل طبیعی مصرف بشه چون به شدت قند خون رو کاهش میده. بیماران مبتلا به مرض قند میتونن هر چهار ساعت یک استکان عرق بوخناک رو تناول کنند و اثرات موجز آسای کاهش دیابت و درمان اون رو تجربه کنند و اگه به طور مرتب از این عرق استفاده کنید میتونید که قند خون خودتون رو تحت کنترل در بیارید. توجه داشته باشید که برای مصرف عرق گیاه بوقناک برای کاهش قند خون باید به طور ناشتا انجام شود. بدن فرد باید نسبت به این عرق حساسیت نداشته باشد. روند بهبودی در بیماران دیابتی باید مشخص شود. همینطور مصرف این عرق باید به صورت دو تا چهار استکان در هر 24 ساعت باشد. در برخی از بیماران بدون مشورت پزشک نمیتوان از این داروی گیاهی استفاده کرد. گاهی نیز می توان میزان مصرف عرق گیاه بوقناق را به هر دوازده، هشت یا شش ساعت تنظیم کرد. در صورتی که قند خون بیمار دیابتی بیش از دیویس میلی گرم باشد، باید هر چهار ساعت یک استکان از عرق گیاه بوقناق نوشیده شود که هر استکان 100 میلی لیتر می باشد. مصرف بیش از حد این گیاه داروی موجب افت فشار خون می شود، و به همین دلیل برای جلوگیری از افت فشار خون می توان آن را به همراه خورما و اصل میل کرد. گیاه بعدی مریم گلی می باشد. از گذشته مریم گلی را به عنوان یکی از بهترین گیاهان دارویی برای کنترل دیابت می دونن. وجود اصاره ها و ترکیبات شیمه خاص اون در این گیاه تأثیرات مشابهی برای داروهای ضد دیابتی داره. استفاده از مریم گلی باعث تنظیم و مهار انتشار گلوکوزی که در کبد ذخیره شده می شود. و از نوسانات سطوع قند خون در بدن جلوگیری می کند همینطور خطر ابتلا به دیابت نوع دو رو کاهش داده و به کاهش علائم آن کمک می کند نوشیدن چای یا اصاری برک های مریم گلی برای کاهش سطح کلسترول و تریگلیسیرید در خون خصوصا در افراد مبتلا به دیابت نوع دو مفید می باشد همینطور مریم گلی دارای ترکیبات اسید روز مارینیک می باشد که مانند یک ماده ضد التهاب برای معده عمل می کند این ماده مانع بروز اسپاسم های معده شده و به درمان اسهال و گاستری کمک می کند مواد بعدی استفاده از پوسته های خشک داخل گردو می باشد پوسته های خشک داخل گردو که در کناره های مغز گردو وجود دارد یکی از منابع با ارزش برای جلوگیری از افزایش قند خونه اما متاسفانه اکثر افراد اون رو به عنوان زایات دور می ریزند. بررسی ها ثابت کرده که خوردن این پوستای خوش نیز کمک فراوانی به کاهش قند خون در افراد مبتلا به دیابت و یا افرادی که در مرز ابتلا به دیابت قرار دارند می شود. طرز تهیه این دمنوش به این صورت که یک تا دو قاشق غذاخوری از پره وسط گردو یا پوستای خشک گردو رو داخل قوری ریخته و حدود دو سوم قوری رو با آب جوش پر کنید. سپس بذارید که به مدت 15 دقیقه دم بکشه. پس از صاف کردن دمنوش آماده مصرف می باشد مواد بعدی برای کنترل دیابت استفاده از برای موم اصل می باشد در سال 1997 یک گروه از پژوهشگران چینی به سرپرستی فوهای لیو 
مقاله رو مصرف ترکیبی رو از محصولات زنبور اصل در درمان دیابت بررسی کرد آنها مدعی شدند که محصول جدیدشان به نام فنگزن که از ترکیب گرده گل و بره موم زنبور اصل تشکیل شده باشد میتونه باعث کنترل قند و چربی خون بشه اونها همچنین مدعی شدند که فنگزن میتونه باعث نرم شدن عروق بهبود وضعیت گردش خون و همچنین باعث جلوگیری از عوارض مرض قند و حتی بهبودی این عوارض بشه در واقع برده موم اصل که در حکم سیستم ایمنی کندوی زنبور اصل و عامل جلوگیری از آلودگی آن تلقی میشه هر جمله فراورده های مفید زنبور اصله که شامل مخلودی از مقادیر مختلف موم زنبور و زرین هاست برای موم زنبور اصل از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان ماده طبیعی با قابلیت پیشگیری و درمان از سوی FDA به عنوان ترکیب جلوگیری کننده از بیماری های ویروسی تایید شده همینطور برای موم اصل با دارا بودن مواد مختلف و طبیعی قادر در پیشگیری و درمان انواع بیماری موثر باشه این ماده با مکانیسم ناشناخته خود در مهار و فعالسازی بعضی از جنها از جمله گلوکوز شش که در بیماران دیابتی نقش موثری دارند تاثیر زیادی میگذارد با این حال مطالعات بالینی صورت گرفته و تجارب فعالان متخصصین طب سنتی نشان داده که برای موم بیشتر بر روی دیابت نوع دوم اثر داره تا دیابت نوع اول در واقع نوع و نحوه اثرگذاری برای موم بگونه است که بیماران دیابت نوع اول نمی توانند در حد قابل قبولی از خواص برای موم استفاده کنند البته مصرف برای موم برای مبتلایان به دیابت نوع اول بی اثر نیست و خواصی هم به دنبال داره اما این اثرات به اندازه اثر برای موم برای درمان دیابت نوع دوم نیست بیماران دیابتی نوع دوم که انسولین در بدن خود تولید می کنند اما میزان اون کم بوده یا مشکلاتی در جذب انسولین در بدن خودشون دارند با مصرف برای موم روند بهبودی رو طی می کنند البته باز هم تاکید میشه که اثرگذاری برای موم اصل برای این افراد ممکنه در ابتدای کار کاملا محسوس باشه اما به مرور زمان اثرات برای موم اصل روی میزان قند خون کم میشه و بیشتر به صورت بنیادی به رفع مشکلات میپردازه پس اگه میخوایید درمان دیابت با برای موم رو تجربه کنید بهتر به طور مداوم و دنبال دار از این ماده استفاده کنید آنچه که باعث شده برای موم اصل به عنوان یک ماده موثر برای درمان دیابت شناخته بشه نقش این ماده در متابولیسم بدن انسانه برای موم اصل خواص مختلفی داره که هر کدوم از این خواص کمک میکنه تا دیابت درمان بشه در واقع برای موم اصل هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم به درمان دیابت کمک شایانی میکنه برای موم اصل بسیاری از عوامل تشرید کننده یه بیماری دیابت رو درمون کرده یا حداقل اثرات اون رو تا حدی خونسا میکنه اثرگذاری برده موم بر روی کبد و برطرف کردن مشکلات اون و همچنین کمک به درمان چاقی از جمله بهترین راهکارهای برده موم برای درمان دیابته دوستان از شما تشکر میکنم که تو پایان این ویدیو با ما بودید و این ویدیو رو لایک کنید اون رو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای ما هم دیدن بکنید و فراموش نکنید که زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن بکنید امیدواریم که همیشه شاد و سرفراز باشید